ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் ஸ்வாதி ஸ்டடி பிளான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து கேட்டலிசஸ் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தீங்கன்னா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே அந்த பெல் ஐக்கனே ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ தட் யூ கெட் இன்ஸ்டன்ட் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் ஆஃப் மை நியூ வீடியோஸ் அண்ட் இந்த வீடியோக்கு ரிப்ப தம்ஸ் அப் கொடுங்க இந்த வீடியோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு எதாவது டவுட் இருந்துச்சா கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் ஐ வில் ட்ரை டு ரிப்ளை டு ஆல் யுவர் கமெண்ட்ஸ் ஓகே நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறது வந்து கேட்டலிசஸ் இது வரைக்கும் வந்து அப்சார்ப்ஷன் ஃபுல்லாக பார்த்துருக்கோம் அது பார்க்கலன்னா அந்த வீடியோஸோட லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குற மறக்காம செக் பண்ணி பாருங்க நம்ம நெக்ஸ்ட் டாபிக் ஆரம்பிக்க போறது கேட்டலிசஸ் கேட்டலிசஸ் அப்படின்னா என்னது டு ஆல்டர் த ரேட் ஆஃப் த ரியாக்ஷன் அப்படின்னா ஒரு ரியாக்ஷன் ஏதோ ஒரு ரியாக்ஷன் நடந்துகிட்டு இருக்கு கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் ஒரு பர்டிகுலர் ரேட்டில் நடந்துகிட்டு இருக்கு அந்த ரேட்டை கம்மி பண்ணுறது கூட வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது இது எல்லாமே என்னது கேட்டலிசஸ் அப்படிங்கிற ப்ராசஸ்னால தான் நடக்குது சரி கேட்டலிசஸ் பண்ணுறோம் ரியாக்ஷன் ரேட்டை ஆல்டர் பண்ணுறோம் ஏதாவது கொடுத்தா தானே அது மாறும் ஸோ கேட்டலிசஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுற சப்ஸ்டன்ஸ் என்னது கேட்டலிஸ்ட் கேட்டலிஸ்ட்டுங்கிறது என்னது த சப்ஸ்டன்ஸ் யூஸ்டு ஃபார் கேட்டலிசஸ் சரியா அது என்ன பண்ணும் சப்ஸ்டன்ஸ் தட் ஆக்சிலரேட் ரியாக்ஷன் ரேட் வித்தவுட் பீயிங் சேஞ்சு குவான்டிட்டேட்டிவ்லி அண்ட் கெமிக்கலி அப்படின்னா ஒரு ரியாக்ஷன் போயிட்டுருக்கு அதுக்கு கேட்டலிஸ்ட் கொடுக்குறோம் கேட்டலிஸ்ட் ஆக்சுவலி என்ன பண்ணும் ரியாக்ஷன் ரேட்டை மோஸ்ட்லி இன்க்ரீஸ் தான் பண்ணும் ஆக்சிலரேட் த ரியாக்ஷன் ரேட் ரியாக்ஷன் ரேட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணுது இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா அந்த கேட்டலிஸ்ட் வந்து அதில் யூஸ் பண்ணிட மாட்டோம் அந்த கெமிக்கலி அண்ட் குவான்டிட்டேட்டிவ்லி சேஞ்சே ஆகாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டென் கிராம்ஸ் கேட்டலிஸ்ட் கொடுக்குறீங்கன்னா அதே டென் கிராம்ஸ் தான் உங்களுக்கு ரியாக்ஷன் முடிஞ்சோடனே வரும் அந்த கேட்டலிஸ்ட் வந்து ரியாக்ஷன் ரேட்டை இன்க்ரீஸ் தான் பண்ணுமே ஒழிய அது வந்து யூஸ் அப் ஆயிடாது எவ்வளோ கொடுக்குறோமோ பத்து கிராம் கொடுத்தோன்னா பத்து கிராம் அப்படியே தான் இருக்கும் கெமிக்கலி அப்படின்னா அது போய் வந்து ப்ராடக்ட் எதுவும் இல்லை ஃபார்ம்லாம் பண்ணாது சும்மா ரியாக்ஷன் ரேட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது தான் வந்து கேட்டலிஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் வச்சு சொல்கிறேன் டூ மாலிக்யூல்ஸ் ஆஃப் கேசிஎல் ஓ த்ரீ இது என்னது கேசிஎல் ஓ த்ரீ பொட்டாசியம் குளோரேட் பொட்டாசியம் குளோரேட் எடுத்துக்கிறோம் ரெண்டு மாலிக்யூல் அது டீகம்போஸ் ஆச்சுன்னா இது என்னது பொட்டாசியம் குளோரைடு அண்ட் ஆக்சிஜன் வந்து லிபரேட் ஆகுது இது டீகம்போசன் ரியாக்ஷன் இது நடக்கிற டெம்பரேச்சர் சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி த்ரீ டு எயிட் செவன்டி த்ரீ கெல்வின் ஆ கெல்வின் இஸ் அ யூனிட் ஆஃப் டெம்பரேச்சர் ஓகே இதை இப்போ என்ன பண்ணுறோம் இன்னும் கம்மி டெம்பரேச்சரில் ரியாக்ஷன் நடக்குமா இதே சேம் ரியாக்ஷன் அப்படின்னா எஸ் நடக்கும் வென் கேட்டலிஸ்ட் இஸ் கிவன் ஸோ இங்கே இந்த எம்என் ஓட்டுங்கிறது என்னது கேட்டலிஸ்ட் எம்என் ஓட்டு என்னது கேட்டலிஸ்ட் கேட்டலிஸ்ட் என்னது இது மேங்கனீஸ் டைஆக்சைடு மேங்கனீஸ் டைஆக்சைடு வந்து கொடுத்தோம் அப்படின்னா ஃபோர் செவன்டி த்ரீ டு சிக்ஸ் தேர்ட்டி த்ரீ கெல்வின் அப்போது இதோட கம்மி டெம்பரேச்சரில் நடக்குது பார்த்தீங்களா ஸோ கேட்டலிஸ்ட் என்ன பண்ணுது ரியாக்ஷன் ரேட்டை ஸ்பீடப்பாக பண்ணுது ஈவன் அட் த லோ டெம்பரேச்சர் இப்போது என்ன அது டூ மாலிக்யூல்ஸ் ஆஃப் கேசியல் ஓ த்ரீ சேம் பொட்டாசியம் குளோரைட் பொட்டாசியம் குளோரைடாகவும் ஆக்சிஜனாகவும் தான் ஸ்பிளிட் ஆகுது சேம் ரியாக்ஷன் டெம்பரேச்சர் வேரி ஆகுது அதனால் கேட்டலிஸ்ட் கொடுக்குறோம் இப்போ நீங்கள் நல்லா பார்த்தீங்கன்னா இந்த எம்என் ஓ டூ இங்கே எதாவது ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கா இல்லை ஸோ ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் பண்ணலன்னா கெமிக்கலி அன்சேஞ்சுடாக இருக்குதுன்னு சொல்லலாம் எவ்வளோ மாலிக்யூல்ஸ் ஆஃப் எம்என் ஓ டூ எவ்வளோ கொடுக்குறோமோ அதே தான் வந்து குவான்டிட்டேட்டிவ்லி நம்மளுக்கு திருப்பி கிடைக்கும் ஸோ இது வந்து ரியாக்ஷனில் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாது ஓன்லி அதோட ரியாக்ஷன் ரேட்டை ஆக்சலரேட் பண்ணுறது மட்டும்தான் வந்து கேட்டலிஸ்ட் ஸோ கேட்டலிஸ்ட் என்னது ஆக்சலரேட்டிங் த ரியாக்ஷன் ரேட் Without being changed quantitatively and chemically. Quantitatively நா அதோட அமௌண்ட் எவ்வளோ கொடுத்தோமோ கெமிக்கலி அது எவ்வளோ வந்து ப்ராடக்ட் எதாவது ஃபார்ம் பண்ணுதா ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் பண்ணாது ஸோ ஓகே இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் கேட்டலிசஸ் நிறைய எக்ஸாம்பிள் இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு கேட்டலிசஸை டூ டைப்ஸாக பிரிக்கலாம் பாசிட்டிவ் கேட்டலிசஸ் அண்ட் நெகட்டிவ் கேட்டலிசஸ் பாசிட்டிவ் கேட்டலிசஸ்னால் என்னது இன்க்ரீசிங் த ரியாக்ஷன் ரேட் பாசிட்டிவ்னாலே இதான் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிறது தான் ஸோ பாசிட்டிவ் கேட்டலிசஸ்னால் என்னது இன்க்ரீசிங் த ரியாக்ஷன் ரேட் நெகட்டிவ் கேட்டலிசஸ் ஆப்வியஸ்லி டிக்ரீஸிங் த ரியாக்ஷன் ரேட் ஓகே இப்போ இதை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுது ரியாக்ஷன் ரேட் எது கொடுத்தா இன்க்ரீஸ் ஆகும்னா 
ஓகே ப்ரொமோட்டர் என்ன பண்ணும் இன்க்ரீசஸ் த கேட்டலிட்டிக் ஆக்டிவிட்டி கேட்டலிஸ்ட் இருக்கும் அது கூட நம்ம ப்ரொமோட்டர் கொடுத்தோன்னா இந்த கேட்டலிஸ்ட் இன்னும் வேகமாக வேலை செய்ய ஆரம்பிச்சிடும் ஓகேவா அது ப்ரொமோட்டரோட வேலை பாய்சன் என்ன பண்ணும் கேட்டலிஸ்ட் இருக்குது அதுக்கு பாய்சன் கொடுத்தோன்னா ரியாக்ஷன் ரேட்டை இன்னும் கம்மி பண்ணிடும் கேட்டலிஸ்டோட ஆக்டிவிட்டி கம்மியாயிடும் டிக்ரீசஸ் த கேட்டலிட்டிக் ஆக்டிவிட்டி எப்படி இது வந்து கேட்டலிட்டிக் ஆக்டிவிட்டியை இன்க்ரீஸ் பண்ணுதுன்னா இன்க்ரீசிங் த ஆக்டிவ் சென்டர் சரி இந்த ஆக்டிவ் சென்டர்னால் என்னப்பா அப்படின்னா எங்கே வந்து ரியாக்ஷன் ஈஸியாக நடக்குமோ கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் தான் இது எல்லாமே ஸோ சைட்ஸ் ஃபேவரபுள் ஃபார் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் எங்கெங்கெல்லாம் வந்து கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் நடக்க முடியுமோ அதுதான் ஆக்டிவ் சென்டர் சரியா இப்போது ரியாக்ஷன் ரேட் அதிகமாகணும்னா ஆக்டிவ் சென்டர் அதிகமாகணும் அப்போ தானே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆ ரெண்டே ரெண்டு ஆக்டிவ் சைட்ஸ் இருக்குது ரெண்டு ஆக்டிவ் சைட் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கிட்டோன்னா இங்கே வந்து ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆகலாம் இங்கே ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆகலாம் இது இனிஷியலாக இருக்கிறது இப்போது இன்கேஸ் ஆ மூணாக மாறிடுச்சு அப்போது இன்னும் நிறைய ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் பண்ணலாம் இல்லையா ஸோ ஆக்டிவ் சைட் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா என்ன சொல்கிற ரியாக்ஷன் ரேட்டும் இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஸோ ப்ரொமோட்டரோட ஒர்க் என்ன அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா டு இன்க்ரீஸ் த கேட்டலிட்டிக் ஆக்டிவிட்டி பை இன்க்ரீசிங் த ஆக்டிவ் சென்டர் ஓகேவா பாய்ஸ் என்ன பண்ணும் அப்படியே ஆப்போசிட் டிக்ரீசிங் த கேட்டலிட்டிக் ஆக்டிவிட்டி பை பிளாக்கிங் த ஆக்டிவ் சென்டர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ பாய்சன் இருக்குன்னா அது என்ன பண்ணோம்னா இந்த ஆக்டிவ் சென்டரில் போய் பாய்சன் பைண்ட் ஆயிரும் பாய்சன் இதோட தான் இங்கே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ பாய்சன் வந்து போய் பைண்ட் ஆகிடுது பாய்சன் போயிடுச்சுன்னா என்ன ஆகும் இங்கே ரியாக்ஷன் நடக்க முடியாது அப்போ என்ன ஆகும் ரியாக்ஷன் ரேட் கம்மி தான் ஆகும் ஸோ பிளாக்ஸ் த ஆக்டிவ் சென்டர் சரி ப்ரொமோட்டருக்கும் பாய்சனுக்கும் வந்து ஒரு காமன் எக்ஸாம்பிள் வச்சு ப்ரொமோட்டர் என்ன பாய்சன் என்னன்னு பார்ப்போம் என் டூ நைட்ரஜன் ப்ளஸ் த்ரீ ஹெச் டூ ஹைட்ரஜன் கிவ்ஸ் டூ மாலிக்யூல்ஸ் ஆஃப் என் ஹெச் த்ரீ டூ மாலிக்யூல்ஸ் ஆஃப் எம் என் ஹெச் த்ரீ என்னது டூ மாலிக்யூல்ஸ் ஆஃப் அமோனியா என் டூ நைட்ரஜனும் ஹைட்ரஜனும் கம்பைன் ஆச்சுன்னா அமோனியா ஃபார்ம் ஆகுது ஓகேவா இதான் ரியாக்ஷன் இதுக்கு நம்ம கொடுக்குற கேட்டலிஸ்ட் வந்து எஃப்இ கேட்டலிஸ்ட் எஃபி அயன் கேட்டலிஸ்ட் சரி ப்ரொமோட்டர் என்ன மாலிபினம் ப்ரொமோட்டர் ப்ரொமோட்டர் என்ன பண்ணோம் இந்த எஃபியோட ஆக்டிவிட்டியை இன்க்ரீஸ் பண்ணி ரியாக்ஷன் ரேட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணும் இந்த ரியாக்ஷன் ஓரில் இது வந்து ஒரு பெரிய நிறைய ஸ்டெப்ஸ் இருக்கு இந்த ரியாக்ஷனுக்கு கண்டென்ஸ்ட் ஃபார்மாக இதுதான் ரியாக்ஷன் ஓகேவா ஒரு ஸ்டெப் ஆஃப் த ரியாக்ஷனில் சிஓ ப்ரொடியூஸ் ஆகும் சிஓ என்னது கார்பன் மோனாக்சைடு கார்பன் மோனாக்சைடு இந்த கார்பன் மோனாக்சைடு என்னென்னா அது ஒரு பாய்சன் ரியாக்ஷன் ரேட்டை கம்மி பண்ணிடும் நம்மளுக்கு அப்படியே ஆகக்கூடாது ஏன்னா அப்படி நடந்துச்சுன்னா ரியாக்ஷன் அமோனியா ப்ரொடியூஸ் ஆக லேட் ஆகும் இல்லை ப்ரொடியூஸ் ஆகாமலும் போகலாம் அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க இந்த சிஓ இந்த பாய்சனை வந்து ரிமூவ் பண்ணிடுவாங்க மோஸ்ட்லி பாய்சன் வந்து ரிமூவ் பண்ணிடுவாங்க ஏதாவது ப்ராசஸில் அது வந்து ஜென்ரேட் ஆச்சுன்னா சரி ஓகே நம்ம இன்றைக்கி என்னென்ன பார்த்துருக்கோம் கேட்டலிஸ்ட்னால் வந்து ரியாக்ஷன் ரேட்டை ஆல்டர் பண்ணுறது அதுக்கு யூஸ் பண்ணுற சப்ஸ்டன்ஸ் கேட்டலிஸ்ட்டு கேட்டலிஸ்ட் வந்து குவான்டிட்டேட்டிவ்லி அண்ட் கெமிக்கலி அன்சேஞ்ச்ட் ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் அப்புறம் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் கேட்டலிஸ்ட் பாசிட்டிவ்னால் ரியாக்ஷன் ரேட்டை அதிகப்படுத்துறது அதிகப்படுத்தணுன்னா ப்ரொமோட்டர் யூஸ் பண்ணணும் ப்ரொமோட்டர் யூஸ் பண்ணோம்னா அது ஆக்டிவ் சென்டர்ஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் நெகட்டிவ் அப்படின்னா என்ன டீக்ரீஸ் பண்ணுறது கேட்டலிட்டிக் ஆக்டிவிட்டியை கம்மி பண்ணணும் அப்போது ஆக்டிவ் சென்டர்ஸ் எல்லாத்தையும் பிளாக் பண்ணிடணும் அப்புறம் ஒரு எக்ஸாம்பிள் வச்சு ப்ரொமோட்டர் அண்ட் கேட்டலிஸ்ட் பாய்சன் வரைக்கும் பார்த்துருக்கோம் ஓகே நெக்ஸ்ட் டாபிக் வந்து ஷேப் செலக்டிவ் கேட்டலிஸ்ட் அதை வந்து நெக்ஸ்ட் வரக்கூடிய வீடியோவில் பார்ப்போம் ஸ்டில் தென் ஸ்டேட் பாய்